ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வெரைட்டி ட்ராக் நம்ம எஃப்எல் ஸ்டுடியோவில் நிறைய வீடியோ பார்த்துட்ருக்கோம் ஹவு டு மேக் ஏ லவ் சாங் அப்படின்னு கூட ஒரு வீடியோ நிறைய ஒரு சீரீஸ் மாதிரி பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதுக்கு நடுவில் நிறைய பேர் என்கிட்ட எஃப்எல் ஸ்டுடியோவில் எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறது வாய்ஸ் எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு டவுட் கேட்டுட்ருந்தாங்க அதனால தான் நான் இந்த வீடியோவை போடுறேன் ஒரு கவர் இப்போ பண்ணுறவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட ஒரு கரோக்கி இருக்கு நான் ஒரு நல்ல சிங்கர் என்கிட்ட ஒரு கரோக்கி இருக்கு ஒரு சாங்கோடைய கரோக்கி நான் வச்சுருக்கேன் இல்லை யூடியூப்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த கரோக்கிக்கு நான் வந்து இப்போ வந்து வாய்ஸ் கொடுக்கணும் என்கிட்ட மைக் இருக்கு நான் வந்து இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ண எனக்கு தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் எஃப்எல் ஸ்டுடியோ வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ரெக்கார்ட் ஸ்டு எஃப்எல் ஸ்டுடியோவில் இப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் நான் இந்த வீடியோ எடுத்து எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு சின்ன செட்டிங்ஸ் மட்டும் நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா எஃப்எல் ஸ்டுடியோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஷன்ஸ் போங்க ஸோ ஆப்ஷன்ஸில் ஆடியோ செட்டிங் இருக்கும் இந்த ஆடியோ செட்டிங் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டிவைஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா இதில் எஃப்எல் ஸ்டுடியோ ஏஎஸ்ஐஓ இருக்கும் சப்போஸ் இல்லை அப்படின்னா ஏஎஸ் ஏஎஸ்ஐஓ ஃபோர் ஆல் வி டூ அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா எஃப்எல் ஸ்டுடியோ ஏஎஸ்ஐஓ தான் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக கூகுள் சர்ச்சில் போய்ட்டு எஃப்எல் ஸ்டுடியோ ஏஎஸ்ஐஓன்னு போட்டிங்கன்னா அது ஒரு லிங்க் ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டேரெக்டாக இங்கே உங்களுக்கு இந்த டிவைஸில் காமிக்க ஆரம்பிக்கும் என்கிட்ட ஏஎஸ்ஐஓ இருக்குது எஃப்எல் ஸ்டுடியோ அதனால் நான் வச்சுருக்கேன் அப்படி இல்லை நீங்கள் ஏஎஸ்ஐஓ ஆல் பி டூ இதை கூட கொடுத்து நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் அது எப்பயுமே நம்ம சிஸ்டமில் இருக்கிறது ஸோ அந்த செட்டிங் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது பஃபர் லென்த் இது வந்து அதிகமாக வச்சிங்கன்னா நீங்கள் பாடுறது டிலேவாக கேட்கும் இதுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும் அது உங்களுக்கு உங்களுக்கு டிலே இல்லாமல் கேட்கும் ஆனால் வந்து குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும் பட் நான் டிலேவாக கேட்கக்கூடாதுன்றதுக்காக டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை நீங்கள் டூ டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் இருக்கா செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இதை வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் ஒன் டபுள் ஜீரோவில் இருக்கா செக் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் வச்சுட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க இவ்வளோ தான் செட்டிங்ஸ் இதை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுடைய மைக்கை கரெக்டாக நீங்கள் உங்களுடைய சிஸ்டமில் க கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை ஆடியோ இன்டர்ஃபேஸ் இருந்ததுன்னா அதில் நீங்கள் கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக மிக்சர் ட்ராக் எஃப் நைன் இருக்கு இல்லையா இந்த எஃப் நைனுக்கு போங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்களுடைய எம்பி த்ரீ ஆட் பண்ணும் இல்லையா அதாவது உங்களுடைய கரோக்கி வச்சுருக்கீங்களா அதை ஆட் பண்ணும் இல்லையா அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிக்கு கிளாப்பு ஸ்னாருன்னு சொல்லிட்டு சேனல் ட்ராக்கில் இருக்கும் சேனல் ட்ராக் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எஃப் சிக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் அழுத்துங்க இல்லைன்னா அது ஒரு கிளியா இதை சேனல் ட்ராக்கை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த கிளிக்கு கிக்குன்னு இருக்குல்ல எதை வேணால் நீங்கள் வேவாக மாற்றிக்க முடியும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக இங்கே ஃபைல் கிக் பேஸ்ன்னு இருக்குது நம்ம வேறு ஏதோ ஒரு எம்பி த்ரீ ஆட் பண்ணும் இல்லையா அதனால் இப்போ இந்த ஃபைலை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக டெஸ்க்டாப் போங்க டெஸ்க்டாப் போயிட்டு இங்கே எம்பி த்ரீ எதனா ஒரு எம்பி த்ரீ என்கிட்ட இருக்கிறத நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ டேரெக்டாக இந்த சாங் ஆட் பண்ணிப்போம் ஸோ இந்த சாங் டேரெக்டாக இங்கே வேவ் ஃபார்மில் வரும் இந்த ஹேண்ட் சிம்பிள் மாதிரி வந்துடும் இந்த ஹேண்ட் அப்படியே நீங்கள் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி டேரெக்டாக இது வந்து உங்கள் சேனல் ரேக் வச்சுருங்க ஸோ அது இங்கே வந்துடும் ஸோ இதோடய சவுண்ட் அதிகமாக இருந்ததுன்னா டேரெக்டாக இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு சேனல் செட்டிங்னு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதோடைய வால்யூமை கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ வால்யூம் வேணுமோ அதை வச்சுக்கோங்க இப்போ முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இதில் எனக்கு எதில் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் பாடணும் இப்போ இங்கேருந்து தான் நான் பாட போகிறேன் இந்த இடத்துலேருந்து தான் பாட போகிறோன்னா இதோட கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்கள் ஸ்லைஸ் இருக்கு இல்லையா இதை எடுத்து இதுலேருந்து இதோட கட் பண்ணிவிடுங்க இதுலேருந்து தான் நான் பாட போகிறேன் மற்றதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை ஸோ அதை டெலிட் பண்ணிடலாம் டேரெக்டாக இதை அப்படியே இழுத்துட்டு வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வச்சுக்கோங்க இங்கேருந்து தான் நான் இப்போ பாட போகிறேன் ஓகே இடத்துலேருந்து பாட போகிறோம்னு வச்சுக்கலாம் இதையும் கிளட் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லைஸ் பண்ணி ஸோ எனக்கு எங்கேருந்து வேணுமோ அதை கட் பண்ணிவிட்டு அதை இழுத்துங்க வச்சிடலாம் ஓகே நான் இப்போது ஸோ இதுலேருந்து நான் பாட போகிறேன்னா அந்த இடத்த உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை வச்சுட்டதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக மிக்சருக்கு போங்க இப்போது எஃப் நைனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படின்லாம் இந்த இடத்துல இருக்கு அந்த மிக்சர் ட்ராக் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது இருக்கும்
ஸோ அந்த டை அப்படியே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எடுத்துடுவோம் அந்த டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா திரும்பி வந்துடும் இப்போ அந்த டை எனக்கு வேணாம் அதனால் நான் எடுத்து விட்டுறேன் எடுத்து விட்டுட்டு இதை ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க ரீநேமில் ரெக்கார்ட்னு எழுதிக்கிறேன் ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரெக்கார்ட்னு எழுதிட்டு இந்த பட்டனில் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கலர் எனக்கு நல்ல பிடிச்ச கலரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இன்சர்ட் ஒன்றில் நான் ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறேன் நான் ரெக்கார்ட்னு எழுதிட்டேன் இப்போ இந்த ஸ்லாட்டில் நீங்கள் நிறைய எஃபெக்ட் ஒன் பண்ணிக்கலாம் ஆட்டோ ட்யூன் போட்டுக்கலாம் அதை பற்றிலாம் நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் இதில் இப்போ இன் ஸ்டீரியோ ஒன்று இருக்கும் மோனோன்னு இருக்கும் நான் மோனோவில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் ஸ்டீரியோலாம் நான் உங்களுக்கு அப்புறமா சொல்லித்தரேன் இதில் கீழே இப்போ உங்களுக்கு என்ன மைக் வச்சுருக்கீங்களோ நீங்கள் மைக்கை கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா இதில் உங்கள் மைக் பேர் காமிக்கும் மை எமகானா எமகா இல்லை எந்த கண்டர்சர் மைக் வச்சுருக்கீங்களோ அதோடைய பேர் உங்களுக்கு காமிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்று ஒன்றுனா கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் கிளிக் பண்ணால் இங்கே உங்களுக்கு சிக்னல் கிடைக்கும் இப்போ நான் எல் அண்ட் ஒன் என்ட்டு கண்டர்சர் மைக் இல்லை நார்மலான ஒரு ஹெட்ஃபோன் வச்சு தான் நான் பண்ணுறதுனால அது எல் அண்ட் ஒன்னே காமிக்குது இப்போ நான் அந்த எல் அண்ட் ஒன்னை கிளிக் பண்ணினா எனக்கு சிக்னல் இங்கே காமிக்கும் பாருங்கள் ஸோ இப்போ நான் அதை கிளிக் பண்ணிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு சிக்னலில் வந்து கரெக்டாக நோட்டிஃபை ஆகுது இது எவ்வளோ டிபி ரேஞ்ச் உட்பட எல்லாமே உங்களுக்கு காமிக்கும் இந்த இடத்துல வேவ் ஃபார்மேட்டில் உங்களுக்கு ரெக்க அதாவது என்னுடைய வாய்ஸ் வந்து உங்களுக்கு காமிக்குது அப்போது நான் பண்ணுறது அங்கே வந்து ரெக்கக்னைஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் கரெக்டாக ரெக்கக்னைஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அவ்வளோதான் இதோட முடிஞ்சிருச்சு டேரெக்டாக இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பிளேலிஸ்ட் போங்க அதாவது எஃப்ஐ கொடுங்க இல்லைனா இதை அழுத்துங்க பிளேலிஸ்ட் போங்க இப்போ இந்த இடத்துல நான் ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறேன்னா இதை ரீம் பண்ணிவிட்டு ரெக்கார்டுன்னு கொடுத்துட்டு இதுக்கு கலர் என்ன வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கோங்க என்ட்ரு கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த இடத்துல நான் ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகே இப்போ இந்த ரெக்கார்ட் பண்ணுற போகிறதுக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே இந்த த்ரீ டூ ஒன் இருக்கு இல்லையா அந்த த்ரீ டூ ஒன் வேணும்னா கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது எதுக்காக அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ரெக்கார்டுன்னு கொடுத்தோடனே ஒன் டூ த்ரீ அந்த மூணு வார் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு நீங்கள் பாட ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஒன் டூ த்ரீ அந்த ஸ்பேஸ் இருக்காது ஓகே ஸோ அதை நான் அழுத்திக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு ஸ்பேஸ் வேணுன்றதுனால அதை அழுத்திக்கிறேன் இப்போது இங்கே இருக்கு இல்லையா ரெக்கார்டுன்னு ஒரு பட்டன் இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆடியோ இன்ட்டு த எடிஷன் இருக்கு இல்லையா அதை கொடுக்காதீங்க அதை நான் உங்களுக்கு அப்புறமா சொல்கிறேன் அதுலேயும் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் நான் உங்களுக்கு அதுமா சொல்கிறேன் அது அதை நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் ஈஸியாக எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன்னா ஆடியோ இந்த பிளேலிஸ்ட் அஸ் ஆன் ஆடியோ கிளிக் பண்ணிருக்கியா இதை கிளிக் பண்ணுங்க ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம பாடினது அது ரெக்கார்ட் பண்ணிடுச்சு ஓகே ஸோ அதை ரெக்கார்ட் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்போ நீங்கள் கேட்டு பாருங்க ஸோ இதோடைய சவுண்டை வேணும்னா நீங்கள் கம்மி பண்ண முடியும் ஸோ இதுலேருந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் சேனல் செட்டிங் இருக்கு இல்லையா அதில் போய்ட்டு இதோட சவுண்டை வேணால் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படி கம்மி பண்ணி வச்சுக்கலாம் கம்மி பண்ண கம்மி பண்ணால் உங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்க முடியும் இது வந்து ஒரு ஈஸியான வே டப்புன்னு ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியான வே அடுத்தது லூப் ரெக்கார்டிங்னா என்ன சொல்லி கொடுக்க சொல்லி கொடுக்குறேன் இது இப்போ எனக்கு வேணாம் அப்படின்னா நான் அதை டெலிட் பண்ணிட்டேன் லூப் ரெக்கார்டிங்கிறது இது அந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இப்போ எனக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப தூரம் ஃபுல்லாக அந்த சாங் என்னால் பாட முடியாது சார் நான் வந்து ஒரு பாதி பாதியாக ஒரு சின்ன சின்ன பிட் பிட்டாக பாடுவேன் ஆனால் அந்த பிட்டும் ஒரு சில டைம் எனக்கு கரெக்டாக வரும் ஒரு சில டைம் வராது ஒரு சில இடம் எனக்கு கரெக்டாக வரும் ஒரு சில இடம் தப்பாக வராது நான் வந்து ஃபுல்லாலாம் பாட தெரியாது சார் நான் ஒரு வந்து ஒரு என்ன மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்து ஒரு பிகினர் சார் பாட்டு பாடுறதுல அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு சின்ன பாட்டை திருப்பி 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 பாட்டு பாடி அதில் எது நல்லா இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்துப்பாங்க ஸோ அதுக்கு பேர் தான் லூப் ரெக்கார்டிங்னு சொல்லுவோம் அந்த லூப் ரெக்கார்டிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இந்த அஞ்சு பார் வரைக்கும் நான் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே டேரெக்டாக இதை செலக்ட் பண்ணி இங்கே ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா இது இந்த மாதிரி வந்துடும் இப்போ நான் அந்த அஞ்சு பார் மட்டும் பாட போகிறோம் சார் எனக்கு வேறு எதுவும் தேவையில்லை சார் இல்லை இந்த ஆறு பார் இந்த ஆறு பார் பாட போகிறோம் சார் வேறு எனக்கு எதுவும் தேவையில்ல மீதிலாம் நான் அப்புறமா பாடிக்கிறேன் சார் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த லூப் ரெக்கார்டிங் இருக்கு இல்லையா இதை ஆன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது ஆன் ஆகிடுச்சு இப்போ ஆன் ஆனதுக்கப்புறம் திரும்பி ரெக்கார்டிங்
ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு லூப்பாக அது ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த லூப் வேணுமோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ரைட் இப்போ பாருங்கள் இப்போ எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னா நான் இது மியூட்டில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இதை நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு இப்போ இது வேணுமா இந்த ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இது நல்லா இல்லை ஸோ இது வேணுமா லால் இது பிச்சிலே இல்லை ஸோ எனக்கு இது வேணுமா இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு ரைட்டா ஸோ அப்போ இது மீது எல்லாத்தையும் நான் டப்பு டப்புன்னு டெலிட் பண்ணிடலாம் வேணான்றத நீங்கள் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இது எல்லாமே போயிடும் ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க எனக்கு இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இது நல்லா இருக்கு இதுல இருந்து இது வரைக்கும் எனக்கு இது நல்லா இருக்கு அப்போ எனக்கு இதுல இருந்து இது வரைக்கும் மட்டும் இந்த போர்ஷன்ல வேணும் அப்படின்னா இப்போ பாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஸ்லைஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு இதுல இந்த போர்ஷன் வரைக்கும் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா இதுல மீதி எல்லாத்தையும் இருக்கிறத டெலிட் பண்ணிடலாம் இப்ப எனக்கு இதுல இது வர இருக்கிறது நல்லா இருக்கு இப்போ இந்த மூணு இதுல இது எனக்கு இந்த இந்த இடம் எனக்கு இதுல பிடிக்கல அப்படின்னா இதை நீ நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிட்டு இதை இங்க டெலிட் பண்ணிடலாம் ரைட் ஸோ இப்போ இதுல இந்த கடைசியில மட்டும் எனக்கு நல்லா இருக்கு சார் அப்படின்னா இது இது எது வர வேணுமோ அதை ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இது ஸ்லைஸ் பண்ணிட்டு இதை கூட எடுத்துலாம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது நல்லா இருக்கு சார் அப்படின்னா இதுல இதோட கட் பண்ணி இதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் மற்றதெல்லாம் எனக்கு வேணாம் சார் அப்படின்னா இதை இங்கே எழுத்துடலாம் இது எது வர வேணுமோ அதை வச்சுக்கலாம் இதில் இதுவரை இது எனக்கு நல்லா இருக்கு இதில் இதுவரை எனக்கு நல்லா இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு சார் அப்படி துண்டு துண்டாக இருக்கு இதில் இதுவரை நல்லா இருக்கு இதில் இதுவரை நல்லா இருக்கு இதில் இதுவரை நல்லா இருக்குன்னு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் வச்சிட்டதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்குது இது இங்கே இது இங்கே இது இங்கே மூணா தனியாக இருக்குது பட் ஆனால் பாட்டு பாடும்போது அது ஒன்னாக இருந்தோம்னா நம்ம கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்கும் ரைட் ஸோ அதை ஒன் ஆக்குறதுக்கு இது என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அப்படியே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் இந்த ஏரியாவை அப்படியே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே இங்கே போய் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துட்ட டூல்னு இருக்கு இல்லையா இதில் கன்சால்டேட் பிளேலிஸ்ட் செலெக்ஷன் இருக்கும் அதில் ஃப்ரம் செலெக்ஷன் ஸ்டார்ட்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரம் செலெக்ஷன் ஸ்டார்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இதில் ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இது ஒரு இதாக செலக்ட் ஆகி உங்களுக்கு வந்துடும் இதை நீங்கள் பிளே பண்ணால் கன்சால்டேட் பண்ணி இங்கே என்ன செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது மட்டும் பேரும் ஸோ அதை மாதிரி உங்களுக்கு கன்சல்டேட் பண்ணி எது உங்களுக்கு வேணுமோ அதை மட்டும் செலக்டடா பிளே பண்ணும் இது ஒரு மெத்தட் ரெக்கார்டிங்ல இப்போ ரெண்டு வேலை நம்ம பார்த்தாச்சா ஸோ அடுத்தது ஸோ அடுத்தது இப்போ ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த போர்ஷன் மட்டும் ஆட் பண்ணும் சார் ரெக்கார்டிங் ஆட் பண்ணும் சார் வேற எதுவும் எனக்கு வேணாம் இந்த போர்ஷன் மட்டும் எனக்கு ஆட் பண்ணும் மற்றதெல்லாம் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஆல் டீ கொடுங்க ஆல் டீ ஆல்ட் டீ கொடுங்க ஆல்ட் டீ கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராக் ஓப்பன் ஆகும் அப்படியே என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு மார்க்கர் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த மார்க்கரை டேரெக்டாக எனக்கு இங்கேருந்து பாடணும் சார் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரெக்கார்டிங் ஆன் ஆகிடணும் நான் போயிட்டு ஒரு ஒரு வாட்டி ரெக்கார்டிங் ஆட் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை அந்த போர்ஷனில் மட்டும் ரெக்கார்டிங் ஆட் பண்ணணும் வேறு எங்கேயும் தேவையில்ல அப்படின்னா இந்த போர்ஷனை மட்டும் மார்க்கரில் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்டு இதில் பஞ்ச் இன் ரெக்கார்டிங் இருக்கு இல்லையா அது கொடுங்க பஞ்ச் இன் ரெக்கார்டிங் அந்த இடத்துல ரெக்கார்டிங் ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்தது இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு எனக்கு இதுவரை முடிஞ்சிடணும் சார் அப்படின்னா திரும்பி ஆல்ட் டீ கொடுங்க ஏஎல் டி ஆல்ட் டீ கொடுங்க டீ கொடுத்தீங்கன்னா அது மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு மார்க்கர் உங்களுக்கு வந்துடும் இந்த மார்க்கர் திரும்பி ஓப்பன் பண்ணி எனக்கு இதுவரை முடிஞ்சிடணும் சார் அப்படின்னா இதுவரை முடிச்சிடுறத வச்சிருங்க இதுல திரும்பியும் ரைட் கிளிக் பண்ணி பஞ்ச் அவுட் கொடுத்துருங்க அதோட முடிஞ்சிடணும் எனக்கு ரெக்கார்டிங் ஓகேவா இதுல ஆரம்பிச்சு இதுல முடிஞ்சிடணும் ஓகே உங்களுக்கு எது வர வேணுமோ அது வர நீங்க வச்சுக்கலாம் அதை பஞ்ச் இன் பஞ்ச் அவுட் உங்களுக்கு இப்போ இதுவரை வேணும்னாலும் அதை திரும்பி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா எனக்கு இதுவரையே முடிஞ்சிடணும் இப்போ இது பஞ்ச் இன் ஆகி பஞ்ச் அவுட் ஆகிடணும் அப்படின்னா இப்போ நான் பாருங்கள் நான் ரெக்கார்டே கொடுக்கல ஜஸ்ட் ஸ்பேஸ் பாராக அவுட் பண்ணுறேன் இல்லை ப்ளே அவுட் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே ரெக்கார்டாக ஆரம்பிச்சு லூப்பில் இருக்கிறதுனால திரும்பி திரும்பி அதே இடத்துல
ஸோ அது அதே மாதிரியும் நீங்கள் பாடிகிட்டே போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய வழிங்க இருக்குது இது நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ஈஸியான வழி ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஈஸியான வழி இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு பிடிக்கிறவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ